வெல்கம் டு ஆல் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்ல இப்ப பிகாம் படிக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்கட்டும் பவுண்டேஷன் படிக்கிறவங்க சிஎம்ஏ ஆர் சிஏ இன்டர் எதுவா யாரா இருந்தாலும் அது அக்கௌண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி படிக்கிற அத்தனை பேருக்கும் இந்த மெத்தட் அப்படிங்கறது கண்டிப்பா வரும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்ல அது என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபிஃபோ மெத்தட் லிஃபோ மெத்தட் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தட் சிம்பிள் ஆவரேஜ் மெத்தட் அப்படின்னு நாலு மெத்தட் இருக்கு அதுல ஃபிஃபோ மெத்தட் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஃபிஃபோ மெத்தட் அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து இப்ப நம்ம வந்து முதல்ல வந்து கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் முதல்ல அதை பார்ப்போம் இப்ப வந்து ஒரு ஓனர் யாராவது ஒரு ட்ரேட் ஆண்டர்பிரனரா இருக்கலாம் யாராவது தாரு டென் கேஜிஸ் ஆஃப் மேங்கோஸ் வேர் பர்ச்சேஸ்ட் அட் ருபீஸ் டென் பர் கேஜி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எதனால முதல்ல எக்ஸாம்பிள் பாக்குறோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா புரியும் 10 kgs of mangoes were purchased at rupees 10 per kg அப்படி கொடுத்திருக்காங்க 10 kg 10 kg mango வந்து பர்சேஸ் பண்றார் அந்த ஓனர் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு அப்படினா per kg வந்து 10 ரூபாய் அப்படினு வாங்குறார் ஓகேவா அடுத்த நாள் வாங்குன அடுத்த நாளே வந்து இன்னொன்னு வந்து பர்சேஸ் பண்றார் அவர் எவ்வளவுக்கு இன்னொரு 10 kg வாங்குறாரு ஆனா அந்த 10 kg அப்படிங்கிறது எவ்வளவு ரேட்க்கு வாங்குறார் அப்படினா வந்து பதினஞ்சு ரூபா அப்படின்னு ஒரு கிலோவுக்கு பதினஞ்சு ரூபா கூட வாங்குறாரு ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினது வந்து பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காரு ஒரு கிலோ செகண்ட் டே வாங்கும் போது பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காரு இப்ப அந்த பிஃபோ மெத்தட் அப்படிங்கிறது இதுல எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா வந்து இப்ப யாராவது ஒருத்தர் வந்து நடுவில் வந்து சேல் இஷ்யூ பண்றதுக்கு சோல்டு பண்ணலாம் இல்ல ஏதோ ஒரு கொடுக்கறதுங்கிறவங்க மார்க்கெட்டுக்கு சேல் பண்றதுக்கு கேட்கறாங்க இப்ப ஒரு ஃபைவ் யூனிட்ஸ் கேட்கறாங்க யாராவது ஒருத்தர் அப்படின்னா வந்து இதுல எந்த யூனிட்ஸுக்கு எந்த ரேட்ல விற்பாங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு இருக்க மார்க்கெட் ரேட் படி பார்க்கும்போது முதல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட் அப்படிங்கிறது முதல்ல வாங்கினதை முதல்ல சேல் பண்ணிடணும் அதான் இதோட ப்ரொசீஜரு இப்போ வந்து அஞ்சு கிலோ ஒருத்தர் கேட்கறாரு அப்படிங்கிற பட்சத்துல பத்து கிலோ முதல்ல வாங்கியிருக்காரு அதுல இருந்து அஞ்சு கிலோ எடுத்து கொடுக்கணும் எவ்வளவு ரேட்டுக்கு பதினஞ்சு ரூபாய்ல கொடுக்கணுமா பத்து ரூபாய்ல கொடுக்கணுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல வாங்கின கேஜி எடுத்து கொடுக்கும் போது முதல்ல உள்ளதுதான் அதான் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட் ஒண்ணும் இல்ல சாதாரணமா நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கி வச்சிருக்கோம் ஸ்டாக் அப்படின்னா வந்து யாரா இருந்தாலுமே பொதுவா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட் வந்து பேசிக்கா சிம்பிள் தான் என்ன அப்படின்னா வந்து சாதாரணமா ஒருத்தர் ஒரு பொருள் வாங்கி வச்சிருக்காரு அப்படின்னா முதல்ல அந்த பழைய ஸ்டாக்க சேல் பண்றதுக்கு தான் முதல்ல பாப்பாங்களே தவிர அடுத்த புது ஸ்டாக் வந்து யாருமே வந்து முதல்ல எடுத்தாலும் சேல் பண்ண மாட்டாங்க பொதுவா எல்லா மொபைல்ஸா இருக்கட்டும் இப்ப சாதாரணமா நம்ம டெய்லி பாக்கலாம் மொபைல்ஸ் இருக்கட்டும் வெஜிடபிள்ஸா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் இப்ப வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இப்ப தக்காளி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க மார்க்கெட்ல அப்படின்னா வந்து முதல்ல வந்து பழசு தான் வந்து முதல்ல வச்சிருப்பாங்க அவங்க கண் பார்வையில ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல எது வாங்கினாங்களோ அதை முதல்ல சேல் பண்ணி முடிச்சிடணும் அவங்களுக்கு கம்மியா வித்தாலும் சரி அன்னைக்கு மார்க்கெட்ல ஆனா முதல் யூனிட்ஸ் அதை வாங்கி வித்து பண்ணா அதான் வந்து அவங்களோட டார்கெட் அதனாலதான் இந்த மெத்தட் வந்து அதுக்கு பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப மீனிங் பாருங்க இட் இஸ் எ மெத்தட் ஆஃப் பிரைசிங் It is a method of pricing the issue of materials in the order in which they are purchased. Our materials will be purchased in the order where the materials are issued in the order in which they arrive in the store. Purchase in the store will be purchased in the store. This method will be purchased in the first in first out method. Falling price because the material cost charged the production will be high. முதல்ல உள்ளத பழச ஸ்டாக் எப்ப விலை குறைச்சாலும் சரி அப்படின்னு சொல்லி மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் சேல்ஸ் பண்ணிடணும் ஹைக்கு எப்படியோ ஒண்ணு சேல்ஸ் பண்ணி முடிச்சிடணும் அத முதல்ல வாங்கி வச்ச ஸ்டாக்க எப்படியாவது சேல்ஸ் பண்ணிடணும் அதான் அந்த காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் வில் பி லோ மெட்டீரியலோட காஸ்ட் எல்லாமே வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு லோ கம்மியா வித்தாலும் சரி ஆனா முதல்ல பழைய ஸ்டாக் எல்லாத்தையும் தள்ளிடணும் அதுக்கு பேரு தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட் அப்படிங்கிறாங்க சப்போஸ் அன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட்லயே நம்ம வாங்கினதே ரைசிங் பிரைஸா இருந்தா இந்த மெத்தட் சூட் ஆகாது அதிகமா விற்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது கண்டிப்பா சூட் ஆகாது பழைய ஸ்டாக் அது வாங்கினதே நீங்க அஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் வாங்கியிருப்பீங்க வாங்கி ஒரு வாரம் ஆச்சு அந்த ப்ராடக்ட் ஆனா உங்களுக்கே தெரியாது அஞ்சு ரூபாய்க்கு போகாதுன்னு அதை போய் பத்து ரூபாய்க்கு விற்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மெத்தட் வந்து கண்டிப்பா சூட் ஆகாது அதான்
நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒன்று ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் வராது நம்ம பழைய ப்ராடக்ட் விற்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப லாஸ் வராது அதனால தான் பெட்டர் ரிசல்ட் சொல்லிருக்காங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது ரெப்ரஸன்ட் மார்க்கெட் ப்ரைசஸ் அப்பப்போ மார்க்கெட் எப்போ சேஞ்ச் ஆகுதோ இப்போ இன்னைக்கு கேரட் வந்து எவ்வளோ கேஜி இன்னைக்கு ப்ராடக்டோட ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து இன்னைக்கு எவ்வளோ கேஜி அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் போடணும் மார்க்கெட் ரேட்டை வச்சு அப்படி தான் சேல்ஸ் பண்ணி காமிக்கணும் டிஸ்வான்ட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா இதுல டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கும்போது அப்பப்ப வந்து ஃப்ரீக்குவெண்ட்டா இது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ரேட்டு ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட்ல அதனால நம்மளுக்கு எரர் எதாவது வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரைசிங் ப்ரைஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம தான் சொன்னோம்ல முன்னாடி ப்ராடக்டோட வாங்கின ரேட்டோட பழைய ப்ராடக்டை ரொம்ப அதிக ரேட்டு கொடுத்து விற்கலாம்னு நினைக்கும் போது அது சூட் ஆகாது இந்த மெத்தடுக்கு அப்படிங்கிறாங்க டிஃபரன்ஸ் ரேட்ல வரும் அதாவது அதில் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்ம இதான் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தடுங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை சிம்பிளானது தான் இது முதல்ல யார் குட்ஸ் இப்ப நம்ம நிறைய குட்ஸ் குடோன்ல அடிக்க வச்சிருப்போம் ஆனா அதுல எந்த குட்ஸ் முதல்ல நம்ம வாங்கியிருக்கோமோ அதை தான் முதல்ல சேல்ஸ் பண்ணணும் அதை முதல்ல சேல்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டுக்கு வரணும் அதான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தடோட மெயின் ரூல் தான் இப்ப ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீடைல்ஸ் ப்ரிப்பேர் த ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் அக்கௌண்ட் பை அடாப்டிங் ஃபிஃபோ மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட் இப்போ இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தடோட ஃபார்மெட் இந்த ஃபார்மெட் தான் நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டேட் ஃபுல்லாக போட்டுக்கணும் டேட் காலம் இது ரெசிப்ட் அப்படின்னா வந்து நம்ம இதாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதோட ரெசிப்ட் அதோட குவான்டிட்டி ரேட் அமௌண்ட் இது மாறாது எதுலேயுமே இஷ்யூஸ் அப்படின்னா சோல்டு பண்ணுறது நம்ம வெளியில் ப்ராடக்ட் நம்ம குட்ஸ் வந்து வெளியில் போகிறது அதனால தான் வந்து இஷ்யூஸ் அப்படிங்க அதுக்கும் குவான்டிட்டி எவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு என்ன ரேட்டில் வித்துருக்கீங்க அது டோட்டல் அமௌண்ட்டு பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வாங்கினது வித்தது போக பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனா இது அதாவது அதோட காலம் தான் இது பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்ப நம்ம வந்து முதல்ல பார்ப்போம் சம்ம டிசம்பர் ஒன் ஓபனிங் ஸ்டாக் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அட் ருபீஸ் டூ ஈச் இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்து டிசம்பர் ஒன் அன்னைக்கு அவங்க பாக்குறாங்க அவங்களோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து பிப்ரவரியில இது நவம்பர்ல முடிச்சிருப்பாங்க அதோட க்ளோசிங்கோட ஓப்பனிங் தான் டிசம்பர் ஒன் அன்னைக்கு வருது அன்னைக்கு அவங்களோட ப்ரா குட்ஸோட கையில இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இருக்கு என்னைக்குமே பொதுவாகவே யாரு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் அவங்க வந்து முதல் நாளோ இல்ல அந்த இயரோ இல்ல அந்த மந்தோ அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது எல்லா கம்பெனியும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல என்ன இருக்கோ அதான் ஓப்பனிங்கா அடுத்த மந்தோட அடுத்த டேட்டோட ஓப்பனிங்கா வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இப்ப இந்த கம்பெனில இந்த இதுல வந்து தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அட் ருபீஸ் டூ ஈச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப அதனால தான் போட்டாச்சு டிசம்பர் ஒன் இது ரெசிப்ட் இது வாங்கலாம் இல்ல இது வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிற அமௌண்ட் தான் நம்மள்ட்ட அதனால தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ருபீஸ் டூ அப்படின்னு போட்டு இது மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும் ஏன்னா வந்து தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ருபீஸ் டூ ஈச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால வந்து ஈச் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு போட்டு போட்டுக்கோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் இன்டு டூ டூ இது போட்டாச்சு ஃபர்ஸ்ட் இது கிளியர் முடிஞ்சது இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அட் ருபீஸ் த்ரீ என்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க டிசம்பர் மூணு அன்னைக்கு இது வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிற அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காங்க இப்ப இதான் ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க இந்த மந்த்ல டிசம்பர் த்ரீ அன்னைக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருக்கு அதோட காஸ்ட் எவ்வளவு வாங்கியிருக்காங்க அந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ருபீஸ் த்ரீ பர் ஈச் அப்படின்னு வாங்கியிருக்காங்க அப்பனா த்ரீ இன்டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட பேலன்ஸ் இப்ப பிடிச்சாச்சு இப்ப மொத்தமா அவங்கள்ட்ட கையில இருக்கிறது எவ்வளவுன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் குட்ஸ் இருக்கு யூனிட் இருக்கு ரேட் வந்து தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வாங்கின ரேட் ஏன் தனித்தனியா காமிக்கிறோம்னா அவங்களுக்கு தெரியணும் பழைய ஸ்டாக் இந்த ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்கோம் இப்ப இருக்கிற கடன் ஸ்டாக் இந்த ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இப்படி போட்டிருக்காங்க ஓகேவா பேலன்ஸ் அமௌண்ட் போட்டாச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் புதுசா வாங்க இது வரைக்கும் கிளியரா புரியும் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டிசம்பர் ஃபைவ் அன்னைக்கு இஷ்யூடு ஆர் சோல்டு நம்ம புரியறதுக்காக வச்சிருக்கோம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து சோல்ட் பண்றாங்க இப்ப விற்கிறாங்க இப்ப விற்கிறாங்க உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு டவுட் வரலாம் டிசம்பர் ஃபைவ்
பேலன்ஸ் அவங்களுக்கு இரநூறு ரூபா கொடுக்கணும் அப்ப எதுல இருந்து எடுத்து கொடுக்கலாம் இந்த இது அப்படியே காலம் ஃபுல்லா ஓவர் இதுலுமே கிடையாதுமே வராது இப்ப எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்கல்ல அதுல இருந்து டூ ஹண்ட்ரட் இது ஏன் த்ரீ அப்படின்னா இது புது ஸ்டாக்ல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து தராங்க அதனால ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட் அப்படிங்கறதுனால முதல்ல உள்ளத முதல்ல க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் உள்ளதுல டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்து போட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தாச்சு அப்ப எயிட் ஹண்ட்ரட் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கிறதுல டூ ஹண்ட்ரட் வெளியில சேல்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இதா வந்து இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதோட அமௌண்ட் இப்ப இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் இது போட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒண்ணு முடிச்சாச்சு இதோட ஒரு இது முடிஞ்சது ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட்னா ஒண்ணுமே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின ப்ராடக்ட் தான் அதை முதல்ல அவங்க சேல்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க மார்க்கெட்ல அடுத்ததா அதே மார்க்கெட்ல பத்தாவதுக்கு செகண்டா என்ன இருக்கோ அதுல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து தராங்க இப்ப அது முடிச்சாச்சு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து பூ மார்க்கெட்ல நிறைய பாக்கலாம் அது இந்த மாதிரி உள்ள மெத்தட ஏன் பூ மார்க்கெட் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா பூ மார்க்கெட்ல முதல்ல வந்து அவங்க பழைய பூலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் வாடுறதுக்கு முன்னாடியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வச்சிருப்பாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு பார்க்கும் போது ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியும் ஆனால் நம்ம முதல்ல ஒரு பூ கேட்குறோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ தௌ இப்போ இது அதே மாதிரி எக்ஸாம் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட் பூ கேட்குறீங்க நீங்கள் ஆனால் அவங்க வந்து முதல்ல எடுத்து எடுத்து எதை எடுத்து கொடுப்பாங்க பழைய பூ தான் முதல்ல எடுத்து கொடுத்துருவாங்க டூ தௌசண்ட் ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு வச்சு முடிச்சிருவாங்க ஆனால் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட் த்ரீன்னு வச்சிருப்பாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இப்படி தனித்தனியாக காமிக்க மாட்டாங்க ஓவராலாக ஃபைவ் ரூபே மொத்தமாக தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்டுக்கு ரேட் வந்து அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க நம்மள்ட்ட இது மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட் இப்ப நெக்ஸ்ட் இதோட இப்போ முடிஞ்சு இப்ப இதோ இது இது ரெண்டுமே வராது நம்மளுக்கு இப்ப இதுக்கப்புறம் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கு நம்மள்ட்ட இப்ப நெக்ஸ்ட் டிசம்பர் டென் டிசம்பர் டென் அன்னைக்கு பர்ச்சேஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அட் ஃபைவ் ஈச் டிசம்பர் டென் அன்னைக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க அதோட ரேட் வந்து அஞ்சு ரூபா அப்ப டோட்டல் அமௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது டேரக்டா போட்டுலாம் ஏன்னா வந்து இது பர்ச்சேஸ் பண்ணதுல பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வரும் இப்ப நம்ம டோட்டல்ல நம்மள்ட்ட எவ்வளவு இருக்கு யூனிட்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் நம்ம குவான்டிட்டி நம்மள்ட்ட இருக்கு டோட்டல் ரேட் வந்து வேரியேஷன் மொத்தம் எயிட் அப்படின்னு இருக்கு ஆனா மாறி இருக்கு இப்ப த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கு இப்ப நெக்ஸ்ட் டிசம்பர் செவன்டீன் அன்னைக்கு இஷ்யூட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஒருத்தருக்கு இஷ்யூ பண்ணிருக்கோம் அது எப்படி இஷ்யூ பண்ணிருக்கோம் டிசம்பர் செவன்டீன் அன்னைக்கு ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட்னால இப்ப இது வரைக்கும் முடிஞ்சதுன்னு இது இனிமே பிளாங்க் மறைச்சிருங்க இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க எந்த ரேட்டுக்கு இந்த ரேட்டுக்கு த்ரீ அப்படிங்கிற ரேட்டுக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க அதனால தான் நீங்க பாக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பூ மார்க்கெட் இதுக்கு கரெக்டா சொன்ன அப்படின்னா வந்து பூ மார்க்கெட்ல வந்து நீங்க வந்து ஃப்ரெஷ் பூவை கேட்டீங்கன்னா பாக்க ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா வந்து அது ரேட் வேற வேறமே சொல்லுவாங்க இந்த பூ வந்து ஒரு கிலோ வந்து இருபது ரூபா இந்த பூ முப்பது ரூபா சொல்லுவாங்க அதுல காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து இதான் அதுக்கு காரணம் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் யூனிட் இருக்கு அப்படின்னா முதல்ல பழைய ஸ்டாக் விற்கிறாங்க மூணு ரூபாய் கொடுத்து வித்து தள்ளிடுவாங்க எவ்வளவு கம்மியா இருந்தாலும் சரி வித்துருவாங்க இதுல மூணு ரூபாங்கிறது ஒரு சில இடத்துல வெளியில ரெண்டு ரூபான்னு விற்பாங்க மார்க்கெட் ரேட் பொதுவா அவங்க வாங்கின ரேட்டுக்கு விற்கிறாங்க அவ்வளவுதான் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் யூனிட் த்ரீ அப்படிங்கறத வித்துட்டாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு இப்ப பேலன்ஸ் வந்து எதுல இருந்து அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதான் வந்து உங்களுக்கு இப்படி ஏரோ மார்க் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பேலன்ஸ் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு இப்ப த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்ப இந்த லைனும் முடிஞ்சது இந்த லைனு ஃபுல்லா முடிஞ்சது இப்ப நம்மள்ட்ட இருக்கிறது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மொத்தம் வாங்கியிருக்கோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு மொத்தம் தௌசண்ட் மட்டும்தான் இருக்கு குவான்டிட்டி ரேட்டு உள்ள இருக்கு அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் டிசம்பர் எயிட்டீன் அன்னைக்கு பர்ச்சேஸ்டு டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அட் ஃபைவ் ஈச் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க எப்ப டிசம்பர் எயிட்டீன் அன்னைக்கு இப்ப அதை டேரக்டா போடலாம் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அட் ஃபைவ் ஈச் தௌசண்ட் டேரக்டா டூ
அவ்வளவுதான் இதை கன்ஃபியூஸ் ஆகுறது அப்படின்னு பாக்கும்போது உங்களுக்கு இது மாதிரி இந்த இடத்துல தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நிறைய பேத்துக்கு ஃபிஃபோ நிஃபோ எல்லாம் போட்டு ரொம்ப குழப்பிக்காங்க முதல்ல ஃபிஃபோ ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் இவ்வளவுதான் சிம்பிளா பாக்கணும்னா ஒவ்வொன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு தெரியலனா ஸ்டேக் அவுட் பண்ணிட்டு வாங்க இல்ல இப்ப எக்ஸாம்ல எழுதும் போது ஸ்டேக் அவுட் பண்ணி பண்ணி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் இது முடிச்சாச்சுன்னா அவ்வளவுதான் இதோட முடிச்சிருங்க அடுத்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் இதுக்கு இது போட்டாச்சுன்னா இங்க போட்டா இந்த இதை முடிச்சிடணும் நிறைய பேர் இதுல என்ன தப்பு பண்ணுவாங்களா இதை எடுத்து திரும்ப எடுத்து காமிப்பாங்க இந்த இடத்துல இந்த இடத்துலயும் போட்டு இந்த இடத்துல திரும்ப எடுத்து காமிப்பாங்க அதுவுமே பண்ணக்கூடாது இவ்வளவுதான் சிம்பிளா பிஃபோ மெத்தட் அப்படிங்கறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட் இந்த டெபனேஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த வீடியோல நான் அடுத்த வீடியோ போடுறேன் நெக்ஸ்ட் அதுல டிஃபோ மெத்தட் பஸ்ட் பத்தி பார்ப்போம் அடுத்தது வெயிட்டட் ஆவரேஜ் சிம்பிள் ஆவரேஜ் அதை பத்தி பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்